Sharon Bryan from Mejita. I'm here with Fabrizio Verdum and Lucas Pierce. Of course, Fabrizio was taking on Travis Brown at UFC on Fox 11, and we're here at Cobrinha's gym in Los Angeles. Uh, oh, primera pregunta. Uh, now, now es difícil. Okay, você pensa sobre seu oponente? First question, very easy. What do you think of your opponent? Ah, eu penso que o Travis Smell está vindo muito bem agora. É um lutador que mostrou para o mundo que realmente é bom na parte de pé, né? Vem com três melhores nocautes da noite. E realmente eu acho que é um grande oponente para essa, para essa nesse momento da minha vida, na minha carreira, né? Que eu tô com um passo do cinturão. E eu acho que é um bom desafio. I think Tra Travis Brown is a good opponent. He's coming from a good straight uh, three trick victory, three uh, the best knockouts of the night. Uh, I think uh, him fight him at this time of my career. He's a good opponent because I'm one step away from the title after I beat him. Acho que o trocasel dele é perigoso. Do you think his stand up is dangerous? Eu acho que sim. Eu acho que não só o Travis Brown, mas acho que nessa divisão, né? Eu acho que o peso pesado é bem difícil. Eu acho que é só uma pancada, né? Só um soco, um chute que não cauteia. Com certeza o Travis Brown é muito perigoso, mas eu também tenho uma, minha parte em pé, estou bem confiante. Eu não estou preocupado com ele, né? Eu estou preocupado com o meu treinamento. I think he is. He is a good striker, but I think in the heavyweight division, everybody is. It's just one strike, one punch, or one kick is enough to knock somebody out. Uh, I'm not worried about him. I think he's a good fighter, but I'm more worried about my training, my camp. E quem pensava quando você assistiu a, a, a luta com ele e um, uh, Alistair Overeem? O que você pensou quando viu Travis e Alistair Overeem? Eu pensava que o Overeem ia ganhar a luta, né? porque o Overeem também estava vindo muito bem, realmente. Só que o Travis Brown surpreendeu o mundo, né? nocauteando o Overeem com aquela ponteira naquele chute frontal. Eu achei bem bom porque ele foi um guerreiro, realmente estava perdendo a luta e conseguiu reverter a luta. Eu achei muito bom da parte do Travis Brown, que ele mostrou que realmente tem coração. Honestly, I thought Overeem was going to win the fight, but uh, uh, Travis Brown showed that he is away here. He was able to reverse the fight with that front kick, and I think it was a very good, very good kick. I, I, I think it was a good fight. But you uh, já venceu Alistair over no Pride, right? You already beat Alistair in Pride once. Yeah, I won one in 2006 no, no, no GP that he had. I finished the Overeem in na, Kimura. Depois nós voltamos a lutar de novo no Strike Force, só que eu estava completamente em, em overtraining, né? eu passei do ponto pelo fato de ser, a, a luta ter cancelado duas vezes e eu continuei treinando, treinando, treinando. Então não pude estar bem 100%, mas lutei duas vezes com ele, finalizei ele uma vez e a outra vez eu perdi por pontos, que foi uma decisão muito polêmica. Né? Yeah, I, I fought over in two times, and once in 2006 on Pride GP, when I beat him with a Kimura lock. And the second time I fought him on Strike Force when I was over training, the fight was canceled for two times and I was not able to stop training, so I trained more than I should. Uh, and I, I lost by a decision, but it was a very polemic decision. Vamos falar sobre seu treinamento. We're going to talk about your training aqui com Cobrinho. Por que uh, você está aqui quando você tem uh, seu, uh, uh, seu uh, um, próprio escola? You have your own school, so why do you come here? Porque eu, por exemplo, eu sempre eu, eu tenho a minha própria escola em Venice, né, a Verdun Combatinha, minha escola é bem uh, para iniciantes, né, um, tem jiu-jitsu, Muay Thai, tem tudo, só que eu sempre procuro os melhores do mundo, né, por exemplo, eu já tô com o Rafael Cordeiro já faz um tempo, já faz sete anos que eu treino com o Rafael Cordeiro, que é o nosso professor, e faço tudo lá também, faço Muay Thai, faço sempre os spar, faço tudo, o Rafael sempre cuidou da minha carreira nesse ponto, né. E o Cobrinha, essa parceria que eu tô falando com o Cobrinha já faz um tempo também agora, Estou muito feliz, o Cobrinha está puxando a minha preparação física, é um cara que tem muita disciplina, então eu sei que ele é um exemplo e eu preciso disso, porque eu acho que o peso pesado é preguiçoso mesmo, tem muita preguiça de treinar e o Cobrinha me botou nos eixos, né? bem dizer assim, foi muito bom essa parceria pelo fato de ele estar tá me puxando a preparação física e também na parte do jiu-jitsu também, então ele tem essa disciplina e com certeza vai fazer muita diferença na luta. I have my own school in Venice, but my school is more focused on beginners. We have Jiu-Jitsu and Muay Thai classes, more, more focused for, on beginners. I'm here with Cobrinha, as I always looking for the best coach in the world. I already trained with Rafael in MMA and Kings MMA, and uh, my partnership with Cobrinha is, uh, has been for a long time, since my last fight, and I'm very happy because one of the things that he brought to me was a discipline. He makes me put me on track because I think all the heavyweights are kind of lazy about training mm -hmm. and he makes me train hard and put me on track and that's very important for my camp.
Com quem você está treinando o wrestling? Mas, uh, porque é importante, uh, você com certeza tem mais vantagens no chão, mas tem que <laughs> pôr ele no chão. You have to put him on the ground. So who are you wrestling with? Eu, o meu treinamento, como eu te falei, né? o treinamento está sendo bem feito com, com cobrinha, preparação física e jiu-jitsu, a parte do MMA em geral com o Rafael Cordeiro e na parte do wrestling, como eu sempre treinei, já faz um tempo que eu treino com o Kenny Johnson. O treinamento para mim é um dos melhores coaches de wrestling que adaptou muito bem o wrestling para o MMA, porque treinar o wrestling só não é o suficiente, né? tem, que trabalhar, tem que poder treinar o wrestling para o MMA. Então acho que o Kenny Johnson faz muito bem isso e eu, eu continuo com ele. My camp is like my coaches are uh, Cobrinha for Jiu-Jitsu and physical condition. Rafael does my MMA training, and uh, I train uh, wrestling with uh, Kenny Johnson. I trained him for a long time, and I think he's a very good coach. He was able to adapt the wrestling for MMA because training just wrestling is one thing, but training wrestling for MMA is different. And I think Kenny Johnson does this very well. Okay, você pensa sobre o Jiu-Jitsu do Travis Brown? What do you think of Travis's Jiu-Jitsu? Eu acho que ele não tem muito, ele não pode mostrar também o jiu-jitsu dele no, no, no UFC, né? Que ele sempre acaba as lutas dele muito rápido na parte de pé. Ele é bem inteligente, não deixa ninguém levar ele para o chão, né? Ele consegue nocautear os oponentes dele bem rápido. E a gente vai ter que ele vai ter que mostrar, né? Porque realmente não, não ninguém pode ver o, o Travis Brown no chão, né? Eu não acho que ele tem um, um chão muito apurado. Uh, pelo que eu vejo, assim, a, a maneira que ele se comporta dentro do octágono, mas nunca se pode dizer assim porque eu não conheço o chão dele, então eu não posso dar a minha opinião 100%. Ele nunca foi able to show his ground game, porque ele sempre finish his fight fast and standing. Então eu não posso formular any opinion on that, because I hope he can show on the next time. Há nove anos, I mean, há nove meses, <laughs> desde ser a última luta. É nove meses desde sua última luta. Por que você não pegou uma luta antes disso? Por que você não pegou outra luta antes disso? Porque foi complicado mesmo, que eu, eu já tinha, eu já estava praticamente lutando pelo título contra o Caim Velasque, só que eu não sabia que o Caim Velasque ia ter uma cirurgia no ombro e teve que fazer essa cirurgia e me pegou, me pegou de surpresa, né? Porque eu estava realmente esperando uh, o Caim Velasque para poder lutar pelo título. Então eu tive uma conversa com o Dano White, com o Fertitta, com o Lorenzo, então eles me perguntaram, Verdun, por que tu não luta uma antes? Porque senão tu vai ficar muito tempo sem lutar, tu vai ficar mais ou menos um, quase dois anos sem lutar, então é muito tempo. Depois as pessoas vão perguntar, por que, que o Verdun está lutando contra o Caim Velasquez se já faz muito tempo que não luta? Então, conversei com o Rafael Cordeiro, com o Cobrinho, com toda a minha equipe, a gente decidiu pegar essa luta, que a gente acha que vai ser um grande desafio e uma... E um, acho que um, uma boa luta para poder se credenciar mais uma vez pelo cinturão. Because uh, I was waiting for a fight for the title of Kane. Unfortunately, he has to do a surgery, so that surprised me. After I spoke with uh, Dana White and Lorenzo, they offered me this fight. Say, Fabrizio, I think you should fight one more, mm -hmm. so you know, stay a long time without fight. Because if it's uh, gonna be like two years with no fight and come and fight for the title, people are gonna be asking like, oh, well, why Fabrizio is fighting for the title after be out for a long time? So I decided to fight. I talked to my camp, and I think it's gonna be a very strong challenge. But I'm ready for it. E se você uh, ganha, acha que você merece uma uma chance por título? If you win this fight, do you think you should get a title shot? Sim, porque já está praticamente já estava certo que eu lutar pelo título. Então, eu poder mostrar mais uma vez para o mundo, né, que realmente eu estou preparado para lutar pelo título e eu quero isso e eu vou mostrar mais uma vez agora dia 19 de de abril, eu vou poder mostrar isso na prática. Yes, I think they they gonna give me the title shot that was uh, already offered me before. Uh, so this next fight I'm going to be able to show to the world that I'm ready for a fight for the belt and that's my desire. Você trabalha com Fox Deportes, you work with Fox Deportes. Acho que os fãs uh, no México gostam de uma, uma luta com você e quem no México. Do you think that the Mexican fans would like a, a fight with you too? Vou te falar que acho que a ideia já estava praticamente certo, já que a luta seria eu e Caim Velasque no México, pelo fato de ele ter perdido o ombro, então foi tudo cancelado. Mas com certeza, não só no México, eu acho que toda a América Latina, né? Eu, eu trabalho para o UFC, eu sou contrata do UFC, eu trabalho para o UFC Network. Então, eu já, eu, a gente faz a transmissão para toda a América Latina, Argentina, Colômbia, é, México, Co Equador, toda a América Latina consegue assistir nossos eventos, né? E eu acho que eu tenho muitos fãs da América Latina e com certeza a galera quer ver, todo mundo quer ver essa luta. Eu trabalho para... Desculpe. A ideia era lutar no México antes, 
when we ha when we have set up the fight before. Now they cancel everything. The, the plans change. So, but I think not only Mexico, but all the whole America, Latin America, will, will be happy to watch this fight because I work for a UFC Network that is live live stream for all Latin America, Argentina, Colombia, uh, Mexico, and all that. So I have a lot of fans on that, and I think they're gonna be happy to see that fight for sure. Você tem uma filha nova? You have a new baby, pa? Pode dormir? Can you sleep these days? Eu acho que é a Joana é bem tranquila. Ela não acorda de noite. Ela não chora. E a minha esposa também. Ela entende que eu tenho que treinar, que eu tenho que fazer minhas coisas. Então ela cuida completamente da Joana. E eu de vez em quando eu troco uma fralda. Uh, yeah, Joana is very calm. She doesn't cry much. She does, she is as a quiet baby, yeah. and uh, so I able to sleep because my wife takes care of that. When I ha sometimes I can just change a diaper. Nice, <laughs> boa. <laughs> obrigado e boa sorte. Thanks very much and good luck to you. Muito obrigado, obrigado para vocês aí sempre acompanhando e sempre uh, me seguindo. Já faz muitos anos a gente né, se conhece. Eu queria te dar os parabéns pelo trabalho que está fazendo no UFC também, por todo o trabalho que você sempre seguir aí. Muito obrigado. Obrigado. <laughs> Uh, thank you. Uh, we know each other for a long time. I'd like to congratulate you for the work you're doing in the UFC and thank you for the opportunity to be here. Thanks.